Hello and assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Sara Zafar and you all are welcome to my YouTube channel. Umeed karti hoon aap sab theek honge. Agar kisi ko chest pain ho, to kin clues se wo apne liye behtar decision le sakta hai? Aaj hum un clues ko discuss karenge. Lekin usse pehle dekhte hain ki heart hai kya? Our heart is a hollow muscular organ that pumps the blood through the circulatory system by rhythmic contraction and dilation. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी मेरी प्रीवियस वीडियो के बारे में जिसका टाइटल था इवेल्यूएशन ऑफ चेस्ट पेन क्या सीने में दर्द सिर्फ दिल के अमराज की वजह से होती है इस वीडियो पे आप में से काफी लोगों की रिक्वेस्ट्स आए मैसेज आए कि इसको उर्दू ट्रांसलेशन में भी अपलोड किया जाए ताकि हर एज ग्रुप के लिए समझने में आसानी हो तो बहुत जल्द मैं आप सबके लिए ये वीडियो उर्दू में भी अपलोड करूंगी आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपने क्वेश्चंस आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके आज का हमारा टॉपिक है क्लूज फॉर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हम किन क्लूज और डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बात करेंगे आज कुछ सीवियर साइंस के बारे में और कुछ लेस सीरियस साइंस के बारे में जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी चेस्ट पेन को बेहतर तरीके से इवेल्यूएट कर सकते हैं और अपनी सेहत के लिए एक बेहतर डिसीजन ले सकेंगे आर हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन इसको अच्छी तरह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है आज हम तीन बातों को डिस्कस करेंगे सबसे पहले सुवियर साइंस को डिस्कस करेंगे फिर साइंस दर आर लेस सीरियस और लास्ट में हम बात करेंगे एक्यूट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स के बारे में चलें बात करते हैं स्वेयर साइंस के बारे में ये वो साइंस हैं जिसमें चेस्ट पेन के साथ साथ अगर कोई भी अपने आप को इन साइंस की लिस्ट में देखता है तो उसको अपनी चेस्ट पेन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए सबसे पहला साइन है एज अब फोर्टी और मोर चालीस साल या इससे ज्यादा उम्र लेकिन चेस्ट पेन की कंप्लेन बहुत से यंग एडल्ट में भी अब देखी जाती है लेकिन जो 40 या 40 ईयर से अब का जो एज ग्रुप है इसमें चेस्ट पेन या हार्ट प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जो भी इस एज ग्रुप में हो और चेस्ट पेन का भी कंप्लेन हो तो जल्द अज जल्द अपने आप चेकअप करवाए सेकेंड स्वेयर साइन है हमारे पास फैमिली हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री से मुराद अगर किसी के पेरेंट्स में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को चेस्ट प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम है तो 98 परसेंट चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम आगे जनरेशन में भी ट्रैवल करे हम सब ने अक्सर कई बार सुना है दैट स्मोकिंग कैन बी इंजरियस टू हेल्थ कैसे स्मोकिंग हमारे हार्ट के लिए हमारे लंग्स के लिए डेंजरस है आइए वो डिस्कस करते हैं एक स्मोकर में कॉन्टीन्यू स्मोकिंग की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेग डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जो कि उनको नैरो करता है और ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं ओबेसिटी यानी मोटापा और चेस्ट पेन इसको कभी इग्नोर ना करें गोश्त बहुत ज्यादा ऑयली फूड और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ये आपके कोलेस्ट्रोल लेवल को इंक्रीज करते हैं हमारा सिक्स्थ स्वेयर साइन है डायबिटीज ये एक ऐसा मर्ज है जो कि आजकल हर दूसरे शख्स में पाया जाता है आम तौर पर आम जुबान में इसको शुगर भी कहते हैं जिस शख्स को डायबिटीज हो जाए उसको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं डायबिटीज किस तरह से बॉडी को इफेक्ट करती है ऑर्गन को इफेक्ट करती है बहुत जल्द मैं इस पे भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी हमारा सेवेंथ स्वेयर साइन है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री का वही बात जो पहले मैंने की कि अगर आपकी फैमिली में पहले पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम्स थी या किसी भी हार्ट प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आगे भी किसी भी बच्चे में ट्रैवल करें अगर कोई शख्स चेस्ट पेन एक्सपीरियंस करता है तो चेस्ट पेन में पेन का पैटर्न इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बाकी पेन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं इसमें पेन बहुत शदीद होता है और सीने में खिंचाव और बोझ महसूस होता है अनहेल्दी हार्ट की वजह से होने वाला चेस्ट पेन किस तरह से बाकी चेस्ट पेन की वजूहत से डिफरेंट होता है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ और ऊपर स्क्रीन पे आपको लिंक शो भी होगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक पे क्लिक करें और वो वीडियो देख सकते हैं पेन अकम्पेन्ड बाई वीकनेस 
जब सीने में दर्द दिल के अमराज की वजह से होता है तो पेन पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि पेन जॉ में आएगा शोल्डर में आएगा और आर्म में ट्रैवल करेगा ऐसे पेन को इग्नोर ना कीजिए अगर आप ऐसा पेन पैटर्न एक्सपीरियंस करते हैं तो अपने करीबी हॉस्पिटल जाएं और चेकअप करवाएं। अगर तो सीने में दर्द पाँच से दस मिनट में और शिद्दत के साथ बढ़ रहा है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्लू है दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड यू रियली नीड टू टेक केयर about it if the pain is unlike anything you have experienced before some people also experience nausea and dizziness as well chest pain at rest ye ek bahut dangerous condition hai aksar log kehte hain ki sirf baithe hue the aur seene mein dard utha ya sirf lete hue the to seene mein dard utha इसको हम कहते हैं चेस्ट पेन एट रेस्ट यानी कि कोई काम नहीं कर रहे थे कोई एक्सरसाइज या वॉक कुछ भी नहीं या कोई घर का काम बैठे बैठे ही आपको अगर सीने में दर्द होती है तो ये भी एक स्वेयर साइन एक क्लू है दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड यू रियली नीड टू टेक केयर अबाउट इट अब हम बात करेंगे उन साइंस के बारे में जो कि बहुत ज्यादा परेशानी का बाइस नहीं बन सकते अगर इन वजूहत की वजह से चेस्ट पेन होती है तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है आइए देखते हैं कि वो कौन से साइंस हैं। इफ द पेन अकर्स ओनली विद स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट किसी एक मखसूस मूवमेंट से सीने में दर्द होना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वैसे चेस्ट पेन की कोई कंप्लेन नहीं होती लेकिन वो बताते हैं कि हम कोई एक मूवमेंट करते हैं जैसे कुछ उठाना बेंड होना बेंड होने के साथ हम एकदम चेस्ट पेन हो फील होता है इस तरह के लोग या इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स किसी मूवमेंट के साथ चेस्ट पेन होना डिफरेंट कॉजेज हैं उसके भी तीसरा हमारे पास जो एक लेस वेयर साइन या सिम्टम है वो ये है कि किसी शख्स को पहले कभी चेस्ट पेन हुई उसने अपने डॉक्टर से चेक करवाया टेस्ट के बाद डायग्नोजिस भी बन गया और अब वो मेडिसिन ले रहा है उसके बाद कभी वो इसको एक्सपीरियंस करे दोबारा अपनी लाइफ में अब हमने दो कैटेगरीज डिस्कस की अब हम डिस्कस करते हैं एक्यूट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स को अगर कोई पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है और साथ में वो सुवियर साइंस की लिस्ट में लाए करता है अपने डॉक्टर को विजिट करने पे डॉक्टर सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे वो आपसे डिटेल में पूछेंगे फैमिली हिस्ट्री के बारे में कि ये मर्ज कभी आपकी फैमिली में किसी को था या आप कितने अरसे से ये पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं फिर वो आपके ऊपर कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन या टेस्ट परफॉर्म करेंगे ईसीजी परफॉर्म की जाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईटीटी परफॉर्म की जाती है इको टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और कार्डिक एंजाइम टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि बेस्ट डायग्नोसिस या एक्यूरेट डायग्नोसिस किया जा सके अगर कोई पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से डायग्नोज होता है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास या जो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है उसके पास रेफर कर दिया जाता है ताकि बेहतर ट्रीटमेंट uh, प्लान बनाया जा सके और बेहतर प्रोग्नोसिस हो सके अगर कभी लाइफ में कोई शख्स भी चेस्ट पेन एक्सपीरियंस करता है तो इसमें डिस होने होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं कोई ये मत सोचे कि अब हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी या कुछ सवेयर हो जाएगा नहीं हर शख्स इसे बेहतर तरीके से फाइट कर सकता है अगर वो इन दो बातों को अपने जहन में रखे सबसे पहले तो आप अपना ख्याल खुद रखें अगर ऐसा कोई भी साइन या सिम्टम अपीयर होता है तो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, टेस्ट करवाएं, बेस्ट मेडिकल केयर हासिल करें और दूसरी बात ये कि आपके डॉक्टर जिनके पास आप जाएंगे वो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन टेस्ट जिनकी हमने बात की पहले वो परफॉर्म करेंगे ताकि लाइफ स्ट्रेटनिंग कंडीशंस को रूल आउट कर सकें और प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकें टेक गुड केयर ऑफ योर हार्ट वॉक एंड एक्सरसाइज डेली हैव अ बैलेंस्ड डाइट बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर लाइक दिस वीडियो फाउंड इट इंफॉर्मेटिव देन शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स And don't forget to subscribe this channel and I'll be back with another video. इस वीडियो को भी लाइक करें शेयर करें और आपको लगता है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन सब लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके कन्फ्यूजन दूर हो सके और बेहतर तौर पर वो समझ सकें 